ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങളെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഗുഡ് ഇപ്പം കൊറോണ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് ശക്തിയായിട്ട് പ്രജ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വീട്ടിൽ കംഫേർട്ടായിട്ട് സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കുക പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്ത് പോവുക ഇപ്പം ഏറെ കൂടിയും ഒത്തിരി സ്പ്രെഡാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്ത് പോയി വന്നാലും ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലോത്ത്സ് സോപ്പ് ലാനിങ്ങിൽ മുക്കി വെച്ച് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ കയറേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുതിർന്നവരും കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കണം കേട്ടോ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങാലോ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാമത്തെ സെഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ സെഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇമെയിൽ എറ്റിക്വിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമെയിൽ അയക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതേ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിലും വരുന്നത് ഓക്കെ വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഇമെയിൽ അയക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നാളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇമെയിൽസൊക്കെ അയക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ബുക്കൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഒരു സെം കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ തള്ളിക്കളയരുത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് ഈ ബുക്കൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബുക്കൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബുക്ക്സ് വാങ്ങിക്കണം അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് റെസ്പോൺസ് ടൈമിലാണ് കൃത്യമായ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇമെയിൽ വരുന്ന ഇമെയിലിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതിൽ നമ്മൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആ മെയിൽ അയക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു മെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെയിലിന് താഴെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റിപ്ലൈ റിപ്ലൈ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ടു ഓൾ ചിലപ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് ഒരാൾ തന്നെ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് റിപ്ലൈ ടു ഓൾ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് റിപ്ലൈ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ടു ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അറ്റാച്ച് ആവില്ല പലപ്പോഴും പലർക്കും പറ്റുന്നൊരു തെറ്റാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വന്ന മെയിൽ തിരിച്ച് അയാൾക്ക് തന്നെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മളുടെ റിപ്ലൈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാം അതാണ് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് റിപ്ലൈ അയക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ വന്നു ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊരു മെയിൽ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണം റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും കൂടി അയക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ മെയിലിന് താഴെ റിപ്ലൈ എന്നും റിപ്ലൈ ടു ഓൾ എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് റിപ്ലൈ ടു ഓൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടി ചേർന്ന് റിപ്ലൈ അതാണ് റിപ്ലൈ ടു ഓൾ ഇല്ല ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വന്ന ഒരു ഈ മെസ്സേജിന് മാത്രമുള്ള റിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ റിപ്ലൈ അപ്പോൾ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് റിപ്ലൈ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ടു ഓൾ എന്നുള്ള ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടൈ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു മെസ്സേജൊക്കെ ഫുള്ള് അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആളുടെ പേര് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ പേര് ആ മെസ്സേജിനെ താ എൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അയക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ ആരാന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ പേരും ഡെസിഗ്നേഷൻ നമ്മളുടെ കമ്പനി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ആ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോസഫ് മാത്യു സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഗാലക്സി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടോ സെറ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇമെയിലിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എല്ലാം ഇപ്പോഴും നമ്മളിത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ സോ അതുപോലെ ഓട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ക്ലോസിങ്ങിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് നമ്മുടെ പേര് നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ നമ്മളുടെ കമ്പനി ഏതാണ് നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്താണ് അതൊക്കെ വയ്ക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് തന്നെ അതാണ് ഈ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എ പ്രൊഫഷണൽ സിഗ്നേച്ചർ മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ടു കോൺടാക്റ്റ് യു അതിൽ നമ്മളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൂടെ ആ സിഗ്നേച്ചർ പോകും അതിൽ നമ്മളുടെ ഫുൾ നെയിമ് പ്രൊഫഷണൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ നെയിമ് ജോബ് ടൈറ്റിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ഈ പറയുന്ന സിഗ്നേച്ചർ അപ്പോൾ ക്ലോസിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ സെറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചറിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ അതാണ് ക്ലോസിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ എട്ടിക്വിറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസിങ് നമ്മൾ ഒരു ഇമെയിൽ എല്ലാം ഫുള്ള് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസിങ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സി ലൈക്ക് താങ്ക് യു ബെസ്റ്റ് വിഷസ് സി യു ടു മാറോ റിഗാർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സി യു ടു മാറോ ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്ലി ഇതിലാണ് കൊടുക്കുക ബാക്കി താങ്ക് യു ബെസ്റ്റ് വിഷസ് റിഗാർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസിങ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന സിഗ്നേച്ചർ നമ്മുടെ പേര് ഡെസിഗ്നേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോ സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ എട്ടിക്വിറ്റ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇമെയിൽ എട്ടിക്വിറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ പോയിൻസിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷനാണ് അതിൽ വരുന്നത് എങ്കിലും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് ബി കൺസൈസ് ആൻഡ് ടു ദ പോയിൻ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ ടു ദ പോയിൻ്റ് വളരെ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ലെങ്തി അല്ലാതെ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ടു ദ പോയിൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇമെയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റീഡർക്ക് അത് വായിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലത്തരം അല്ല അത് വായിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇനി രണ്ടാമത് റൈറ്റ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് ടോൺ നമ്മളെപ്പോഴും ഇമെയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരാൾ നമുക്കൊരു ഇമെയിൽ അയച്ചാലുള്ള അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോണിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വളരെ കംഫർട്ട്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് ഫോം ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വേ അല്ലാതെ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും നമ്മളതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ സോ ഒരു മിസ് റീഡ് ചെയ്ത് അത് ഒരു തെറ്റായ ധാരണ അവർക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ആ രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ടോൺ ഫോളോ ചെയ്യണം പിന്നെ ചില ഇമെയിലിൽ അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വയറീസും അതിനുള്ള എല്ലാ ആൻസേഴ്സും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെയിലാണ് നമ്മൾ അയക്കേ
ഇനി യൂസ് പ്രോപ്പർ സ്പെല്ലിങ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് പങ്ക്ച്വേഷൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമെയിലിൽ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഗ്രാമാറ്റിക് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പങ്ക്ച്വേഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം സോ ദറ്റ് നമ്മളുടെ റീഡർക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഇമെയിലിൽ ഒരു ഗുഡ് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവണം നമ്മളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ചും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ സ്പെൽ ചെക്കും ഗ്രാമറും പങ്ക്ച്വേഷൻസിലൂടെ നമ്മളൊന്നുകൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇനി റീഡ് ദ ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് ബിഫോർ സെൻഡ് ഇറ്റ് നമ്മൾ എത്ര തെറുതി കൂട്ടി നമ്മളൊരു മെയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിലും ആ മെയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ഇത് മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അല്ല എന്തെങ്കിലും ഗ്രമാറ്റിക് മിസ്റ്റേക്സോ സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേറെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ ലുക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അത് ശരിക്കും ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് സെൻഡ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് അതൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഓക്കെ പക്ഷേ ഒഫീഷ്യലി അയക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ നല്ലതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഏഴാമത് പ്രൊവൈഡ് ഓൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്ലൈ അയക്കുന്ന സമയത്തോ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ അയക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ അയക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ജെൻഡർ ഇപ്പം നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആൾ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹിം ഓർ ഹെയർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വേർഡിങ്സ് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂട്ടർ ജെൻഡർ ചിലപ്പം ആ അതോറിറ്റി ആരാണോ അതോറിറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുക സോ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ ഡിയർ സൂപ്പർവൈസർ ഡിയർ മാനേജർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹിം ഹെർ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പകരം നമുക്ക് യു അങ്ങനെയുള്ള വേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ദേ ധം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് അപ്പം അതിലിപ്പം മെയിലാണെങ്കിലും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലും അവരെ അവരെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ആ രീതിയിൽ സോ ദ മാനേജർ ഷുഡ് ഹൗ ടു മേക്ക് ഇമീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ഓൺ ദീസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഹി ഓർ ഷീ എന്നുള്ളതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ന്യൂട്ടർ ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളത് ആരാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആൾ അവരുടെ ജെൻഡർ മെയിലോ ഫീമെയിലോ അറിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വേർഡിങ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ എപ്പോഴും ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് നമ്മൾ വേബിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒരു കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു അപ്പം സോറി ഒരു കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ് അതിലുണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഓർഡർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് കസ്റ്റമറിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് വി വിൽ പ്രോസസ് യുവർ ഓർഡർ ടുഡേ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ പ്രോസസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ യുവർ ഓർഡർ വിൽ ബി പ്രോസസ് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് പാസീവ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഇന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസീവാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള വോയിസുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും വേർഡിങ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് അത് അതായത് എത്ര അർജൻ്റായിട്ടും എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുമുള്ള ഒരു മെയിലാണെങ്കിൽ അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസൊക്കെ പല പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാറുള്ള സംഭവമാണ് ആ മെസ്സേജിൽ അല്ലേ അതിൽ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ അർജൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ശരിക്
ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പം നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കീപ്പിംഗ് ഫ്ലെയിം അണ്ടർ കൺട്രോൾ എന്താണ് കീപ്പിംഗ് ഫ്ലെയിം അണ്ടർ കൺട്രോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഒഫൻസീവായിട്ടുള്ള ചില മെയിൽസ് വരാറുണ്ട് ഒഫൻസീവായിട്ടുള്ള പല മെയിൽസ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒഫൻസീവ് മീൻസ് നമ്മളെ കുറ്റം ചമത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മെയിൽസ് വരാം അത് നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ ഹയർ അതോറിറ്റീസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നിന്നൊക്കെ ഒഫൻസീവായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മെയിൽസ് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിനെ റിപ്ലേ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം റിപ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ചില മെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് വല്ലാതെ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടെം ബേർഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് അപ്പം തന്നെ അതിനെ റിപ്ലൈ കൊടുത്തേക്കാം ഹാഷായിട്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട നല്ലതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹാഷായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെസ്സേജ് പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അയച്ച മെസ്സേജ് വൺസ് ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ഇറ്റ്സ് ഗോൺ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒഫൻസീവായിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് വന്നാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിലപ്പ് ബ്ലാങ്ക്സിലൊക്കെ ചോദിക്കാം ഒഫൻസീവ് മെസ്സേജസ് ഓവർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലെയിംസ് ഫ്ലെയിംസ് നാളം തിരുനാ തീ നാളം അല്ലേ ഇത് തീ നാളം പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് എംബേർഡ് ആക്കി നമ്മളൊന്ന് വിദ്വേഷമാക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫ്ലെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലെയിംസ് നമുക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ഫ്ലെയിംസ് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വിദ്വേഷം ഉണ്ടായി എൻ്റെ മനസ്സിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് വിദ്വേഷവും ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് അയച്ച ആളുടെ ഫേസ് അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയേണ്ടതുണ്ടോ അയാൾ ഇപ്പം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എനിക്കിത് പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക കാരണം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു മെസ്സേജ് വായിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലെയിം വന്നു എന്ന് കരുതി ഇമീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലെയിം വന്നു അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ചിലപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫ്ലെയിം അല്ലാന്ന് തോന്നും ശരിക്കും അത് ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു മിസ് റെപ്ര ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കാം അത് അപ്പോൾ എനിക്കിതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു അതോറിറ്റി ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കു അയക്കുന്നു അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മെയിൽ കണ്ടില്ല ഇവർ ഡോക്യുമെൻ്റ് അയക്കുന്ന വെച്ചാൽ വന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മെയിലിൽ തന്നെയാണ് അയച്ചത് എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് അവർ റിപ്ലൈ വന്നത് ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് അണ്ടർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇമെയിൽ അയക്കുന്ന പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ധൃതിയിൽ ഞാൻ ആ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ മെസ്സേജ് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് സെൻസ് വന്നത് അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത് പല സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ആയിട്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ സോ ഒരു ഫോൾസ് ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ഇനി അതല്ല അത് റിയൽ ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അവരിൽ കാണിക്കരുത് കാരണം അവർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെയിം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അയച്ച ആളുടെ അയച്ച ആൾ ആരാണോ അയാളുടെ ആ ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ നമ്മളൊന്ന് എംപത്തൈസ് ചെയ്യാം അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് എംപത്തൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ക്രിമിനൽ ഒരു കുറ്റം 
സിനിമയ്ക്കൊക്കെ ഡിസ്ക്ലൈമേഴ്സ് കാണാറില്ലേ ചില പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഡിസ്ക്ലൈമേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡിസ്ക്ലൈമേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇമെയിൽസിലും ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള അതിൽ വയ്ക്കാം അത് നമ്മളെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അവകാശവാദമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസ്ക്ലൈമേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രവണതയാണ് ഫൈനലി പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ഓഫീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് മെയിൽസ് നമ്മൾ അയക്കുന്നതും ഒരുപാട് മെയിൽസ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിൽ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മെയിൽസാണ് വരിക അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻബോക്സിൽ മെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പീരിയോഡിക്കായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിന് ആ പ്രോംപ്റ്റായിട്ട് ഉള്ള റിപ്ലൈ അപ്പപ്പം തന്നെ കഴിവതും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻബോക്സിൽ ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതല്ലാതെ പലരും എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജസും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വയ്ക്കും അവസാനം ഇൻബോക്സിൽ വലിയ സൈസിൽ ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടായി കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കിടന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പോയി ഓരോ മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില മെ മെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില മെയിൽസ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന അത്തരം പ്രോംപ്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാകും ഇതൊക്കെ അൺപ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഡൻസിയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഇമെയിൽ എട്ടിക്വിറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഡോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ എട്ടിക്വിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇമെയിൽസ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ഇമെയിലിൽ കൂടെ വന്ന ഒരു മെസ്സേജോ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റോ അത് അയച്ച ആളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും നമ്മൾ അയക്കാൻ പാടില്ല ഒഫീഷ്യലി അപ്പം എനിക്കൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു മെയിൽ വന്നു ആ കമ്പനിയിൽ കുറേ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് ആ അയച്ച കമ്പനിയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് അൺപ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഎത്തിക്കൽ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസും ഇമെയിലിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യരുത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു മെയിൽ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടോണോ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലെയിംസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലെയിംസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നും നമ്മൾ അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വലിയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒരിക്കലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും മെയിൽ ഒഫീഷ്യൽ മെയിൽസിൽ പാടില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറക്കാതെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ വന്നു ആ മെയിലിൻ്റെ റിപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ടു ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ശരിക്കും അറ്റാച്ച് ആവില്ല പറഞ്ഞു അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ഒരു റിപ്ലൈയിൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അയച്ചാലേ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും കൂടി ഫോർവേഡ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മറക്കാതെ ഫോർഗോട്ട് ചെയ്യാ മറക്കാതെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ സർക്കാസം അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ജോക്സ് ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംബോധനകളൊന്നും പാടില്ല നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഇമെയിൽസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽസ്
ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തീരാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ